اهلا بكم معنا في هذه الحلقه من برنامجكم صحتكم امانه. يختلف تاثير الاخبار على الانسان. طبعا من الاخبار ما يكون له تاثير سلبي على النفس والجسد، واخبار اخرى تحفز النشاط والايجابيه. الفرق بينهم هو ان التاثيرات السلبيه تساهم بها الشائعات والاخبار الكاذبه. لكن تعمل الاخبار الحقيقيه الواقعيه على تحفيز النشاط والايجابيه. هذا تماما موضوع حلقتنا اليوم كيف تؤثر الشائعات على الانسان والمجتمع. نرحب بضيفنا الدكتور عادل الكراني استشاري الامراض النفسيه. دكتور نحن نرحب فيك اولا وانت زميل دراسه وشكرا على استجابتك طيب لدعوتنا. دكتور نحن سمعنا هذه الايام عن كورونا وسمعنا عن كثير من الشائعات اللي تروج. كانت عندنا حلقة عن الشائعات وتأثيرها على المجتمع اليوم نحن وجودك معنا نبغى نعرف التأثير النفسي كونك أنت مختص استشاري الأمراض النفسية كيف ممكن هذه الشائعات تؤثر على نفس الإنسان أولا يعني أنا كيف بتأثر علي كيف بقتنع كيف ببدأ أروج فيها كيف الشائعات هذه لما تؤثر فيني أنا نفسيا هل بمرض وانمرض كيف بأثر على محيطي يعني أسرتي عيالي بعدها كيف ممكن أنا أكون مصدر سلبي للمجتمع فضل. نعم شكرا جزيلا على استضافتكم هو طبعا بالنسبه للشائعات الشائعات مش جديده يعني كل فتره كل زمن معين مرتين او ثلاث في السنه تطلع شائعه معينه اللي حصل مع كورونا ان هي في البدايه ما كانت شائعه هي طلع الخبر من الصين ان اصابه ناس معينين بفيروس جديد ما حد يعرف شو هو الفيروس وفي نفس الوقت ذكروا ان في ناس ماتوا أو يعني أصيبوا فيه وطبعا استوت الأمور الأخرى الاحترازية اللي خذت الصين هذا بطبيعة الحال نمت في الناس الفضول فبدأ الناس تدور شو الموضوع شو اللي حاصل شو هذا كورونا وطبعا للأسف في ناس استغلوا هذا الشيء لنشر الشائعات خصوصا سواء شائعات في السوشيال ميديا السوشيال ميديا طلعت في شائعات خارجة عن نطاق المعقول أو النطاق العلمي وهذا طبعا أدى إن, أن الناس تبدأ تكون تخاف الطمأنينة اللي الناس كانت تحس فيها لما تطلع لما تخالط الناس حتى وصلنا لمرحلة أن الناس قامت تخاف من السلام حتى من أعضاء من الأهل أو حتى التجمع التجمع العائلي الأسبوعي مثلا سواء يوم الجمعة أو الخميس التجمع العائلي الطيب الجميل اللي عندنا الناس بدأت تخاف وهذه كله بسبب الشائعات معظم الأخبار تناقل الناس غير صحيحة وتبعها أن معظم الاحترازات اللي يأخذونها الناس خارج عن النصائح العامة اللي تعطيها الدول خصوصا وزارة الصحة أو الهيئات الصحية أو دولة الإمارات غير مجدية يعني على أكبر مثال الآن حتى مثلا لبس الماسك أو لا القناع لا لا معظم الناس يلبسونها غلط لكن هي شو الفكرة؟ الفكرة أن الشائعات أو الأخبار أثرت عليهم سلبيا فقاموا يقومون من البيت قبل خروجهم خايفين ما يحسون بالطمأنينة مترددين الأبهات والأمهات يشوفون يبعثون عيالهم مدارس ولا ما يبعثون طبعا هذه أثر نفسية يعني يأثر على النفسية ويخلي الإنسان يكون سلبي ينكمش عن المجتمع ممكن يوقف شغلة ممكن حاجة اللي كان يقضيها بين فترة وفترة يتوقف عنها مثل ما قلت قبل شوية التجمعات العائلية قامت تقل حتى الترحيب إن الناس ما قامت بنفس الطريقة وهذا طبعا خطأ لأن في نهاية الأمر هذه الاحترازات كل الدول الآن اللي انتشرت فيها أو في أعداد معينة من الكورونا حتى الصين قاموا يتراجعون عن الاحترازات أو عن بعض الأمور اللي هم أخذوها طبعا هي حتى أمريكا هي تكون على أساسه وأكبر طبيب اللي هو مسؤول الطب في أمريكا اللي هو يسمون السيرجن جنرال قال أدلى قال الماسكات ما منه فايدة لأن الأخبار اللي الناس سمعوها إن فقط لأن في تواجد فيروس معين كل الناس بيصابون فيه غير صحيح وهذا مهم جدا فالإنسان عشان يطمئن ياخذ الطمأنينة لازم يتقصى الحقائق والحقائق قامت توضح أكثر فالحقائق تقول ان نعم ممكن الكورونا في اوضاع معينه في اماكن معينه تنتشر لكن هي في ناس يتشافون زي خلينا نحن ناخذ مبدا الاخبار السحينة دور او اثر الاخبار السلبيه على جسد الانسان شو ممكن يصير في جسد الانسان اذا تم يتعود يعني انا كنت اناقش مع زملائي واقول في شيء يسمونه ان الانسان يتعود على الضغط النفسي يعني ستريس اديكشن يو جيت ادكتد تو ستريس يعني انت تتعود او تدمن على القلق 
فكيف نعم. ممكن الاخبار السلبيه تاثر على جسدي هو, هو مشكله وب... مشكله نعم. كثره الاخبار السلبيه تخلي الانسان يكون سلبي في عقله في تفكيره فيؤدي الى جسمي يكون يصاب بشيء اسم الوهن زي. اني احس انه مش قادر يتحرك كان شيء يودنا مش قادر يتكلم تعبان. تعبان نعم مع انه لما يروح يفحص ما بلا اي شيء الفيتامينات عنده تمام فحوص الدم كله عنده تمام ما عنده أي مرض أو أي شيء لكن في مخه الأفكار السلبية مجتمعة يصيب الإنسان بالوهم طبعا الأسوأ إذا هو قام كل يوم صبح أو الظهر أو المساء أو قبل النوم يغذي هالأفكار في مزيد من الشائعات سواء على السوشيال ميديا أو في الأصدقاء اللي بس يحبون شوية يسوون جو أو ينشرون الأخبار الغير صحيحة فيتعب يتم يتعب ويتعب ويتعب كيف ممكن هذا يؤثر على سلوك العام إنتاجيته بتقل كيف بتقل إنتاجيته يعني لا. إذا كان موظف يروح العمل وفي العمل كان نشيط يعني ينتج سبع ساعات في اليوم لكن إذا أصيب بالأفكار السلبية نشتت عن الوهن أول شيء ممكن يأخذ إجازة ممكن ما يقدر يقول أنا مش قادر أطلع من السرير مش قادر أروح الدوام وحتى لما يروح الدوام ممكن ساعات كان يخلص مثلا عشرين شغلة عشرين معاملة يبدأ يخلص عشرة يخلص خمسة هذا الجزء الجزء الثاني ممكن تصيبه بالعصبية النرفزة إن أي شيء بسيط ينرفزه ممكن ابنه يطلب منه شيء أو ممكن بنته تطلب منه شيء يقعد في البيت على طول يتنرفز في الشارع ممكن نفس الشيء يتنرفز في أي مكان يصير هاي كله بسبب تأثير استمرار الأخبار السلبية, الأخبار السلبية والأفكار طيب السلبية في نحن نسميها مدة أو قصيرة المدى وحاجة على نحن نسميه على يعني مثلا مبدأ بعيد المدى نعم فممكن اليوم انا اصاب بالنرفزه بالعصبيه لكن لاحقا شو ممكن اتاثر بامراض نفسيه معينه شو ممكن اصاب به يعني هو هو بالنسبه لحاله التتبع الاشاعات خصوصا في خلينا نقول الاخبار السلبيه أو مش الأخبار فقط بس الاش... هو هو اهم شيء ان الانسان يت... يعني يتكون عندي قابليه لاستقبال الافكار السلبيه والافكار السلبيه هاي نعم. تستمر نعم فحتى لما تي تقنع بشيء ايجابي ما يقتنع لأنه حلل هو خذ جانب تحليلي أن كل الأشياء اتجاهها سلبية وتعود وتعود على السلبية ونظر بالضبط. إلى الحياة أنها حياة سلبية نعم. سوداوية بالضبط زي. فتحس أنه خلاص الكثرة الأفكار السلبية غير القلق يسبب الاكتئاب نعم. فتشوفه حزين تشوفها ممكن الناس كلهم يستمتعون بالجو الجميل أو المطر أو الخروج للمنتزهات هو يصير مكتئب لأن مخه سلبي مش قادر يطلع من هذه السلبية ودائما أنا أقول للناس الدماغ ساعات لما يكون الإنسان هادي أو قاعد كأنه كوب فارغ إذا أنت ملأت بالأفكار السلبية ما في مكان حق الأفكار الإيجابية أو الاستمتاع تدخل في هالمكان زي. طبعا هي نحن نعمل لهم جلسات ونقعد معاهم بالحوار حتى يتخلص من الأفكار السلبية زي. لكن هذا أهم نقطة في الأفكار السلبية اللي هي على المدى الطويل إصابة بالاكتئاب زين الحين المبدأ نحن الحين قلنا لهم أن الأفكار السلبية ودخلنا لهم في الحياة السوداوية الحين نبغي تراوينا طريقة معينة أن الإنسان عندما يستقبل الخبر السلبي كيف يتعامل ويحط لي نفسه حاجز يمنع نفسه عن هذه الأخبار بحيث أنه يكون تفكير نشط تفكير سلمي تفكير صحي شو اللي لازم يتبعه هو أول أول قاعدة أي إنسان لما ياخذ خبر خارج نطاقه هو يعني مب هو صانع الخبر لازم يتأكد من المصدر كون نحن إذا تعاملنا مع منظومة أو مشكلة طبية أو مرض معين لازم ناخذ من مصادر طبية موثوقة ما ناخذها من أماكن أخرى هذا الجزء الأول الجزء الثاني يبهم أن هل, هو هل الفكرة هاي واقعية لأن أوكي في مناطق معينة في جزء معين من الصين انتشر فيها بس احتمالية انتقال هذا له مثلا بيتي أو لمنطقتي أنا مستحيل زين فهني تي الفكرة الفكرة إن أنا لما أسمع الأفكار أو الأخبار هذه كم مدى واقعيتها هي ممكن تكون فيها مصداقية لكن هل هي واقعية أم لا بعدين طبعا نختم هذا الجزء إن الإنسان يأخذ بالاحترازات المتعارف عليها اللي ينصح فيها مثال طبعا أنا ما أنصح إن إذا إنسان عنده حرارة أو مزجم أو شيء نروح نسلم عليه أو نتوايا معه فناخذ احترازاتنا لكن في نفس الوقت إن أنا قاعد في عائلة في جو وكل إنسان في صحته وعافيته مش معناته إن نلغي الجلسة على السفرة مثلا
مثلا على الغداء او نلغي طلعتنا لمكان معين مفتوح خصوصا ان حكومه دوله الامارات جالسه تقوم بجهد كبير في حمايه الناس من مبدا ان الوقايه خير من العلاج دكتور طبعا نحن عندنا تقرير عن تحري الدقه في الاخبار والمعلومات هذه حاجه نحن نعتبر امر مهم للغايه والاخبار المغلوطه تؤثر على الاستقرار بشكل عام خلونا نتابع هذا التقرير وثم نعود الى ضيفنا الكريم من كل حدب وصوب تنقل وسائل التواصل الاجتماعي مختلف الاخبار بغض النظر عن صدقها وجديتها حتى ان كثيرين اتخذوا من الاخبار والمعلومات التي تبثها وسائل التواصل موجها ومرشدا لهم من دون تحري الدقه والمصداقيه والوقوف على المزيف منها من الحقيقي والشائعه من الواقع لا شك أن المتتبع للشائعات التي يروجها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجد أنها باتت تطال قطاعات حساسة لكن الأخطر من ذلك هو انسياق أفراد المجتمع خلف هذه الأكاذيب بل والمساهمة في نشرها وتداولها عن عدم دراية ووعي في التعامل معها ومع انتشار فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم زادت الشائعات بشأنه ما شكل قلقا إضافيا للجمهور خاصة أنها تزرع بذور الشك وتتسبب بتوتير الرأي العام وبث الرعب في النفوس الشائعات المتعلقة بالأوبئة تهدد سلامة واستقرار المجتمع وتؤثر سلبا على سلوك الفرد في عمله أو مع أفراد أسرته وتخلق لديه نوعا من القلق المبالغ فيه وتؤدي إلى حالة من الهلع والفوضى لقد ساهمت الجدية والمسؤولية التي تعاملت بها دولة الإمارات منذ الأيام الأولى لانتشار أخبار فيروس كورونا في دحض تلك الشائعات حيث أن الحقيقة غير خافية بشأن الأعداد أو الخطوات التي تتتبعها السلطات في مواجهة الفيروس دكتور عادل كراني استشار الامراض النفسيه انك انت لما تتعامل مع صغير عقله يعني مش مثل الانسان الناضج فانت تو يعني توصل توصل له وتعطيه معلومه خاطئه وتتم مثل تنبهه اذا عملت كذي بوديك عند الشرطي او بعقك في السجن اذا سويت شيء بخلي الدكتور يعطيك ابره فاغذي عقله روح اغسل ايدك في فيروس منتشر بيتش ترك لا تروح المدرسه 20000 مره اخذه ونظف الصابون نعم. طيب شو هذا تأثير على الطفل الحين ولاحقا طبعا هذا تأثير سلبي جدا لأن نحن بالطريقة هذه ننقل القلق اللي موجود عند الأب أو الأم إلى الطفل وطبعا القلق إذا زرعناه في الطفل لما يكبر وايد صعب أن نحن نستأصله من جديد طبعا نحن كل حد يأخذ احترازات الطبيعية من بعد الأكل من إذا لمس شيء مش نظيف هذه الأمور ما في مشكلة لكن في بعض الأبهات والأمهات زادوا يعني صارت زجاجات الديتول أو المنظفات معهم 24 ساعة الطفل ما يلحق حتى يطلع من الحمام من كثر ما يغسل إيده ممكن يتسبح ثلاث أربع مرات يبدل مداس ملابس ست سبع مرات هذه كلها إذا الطفل نما على هذا الأسلوب اللي هو الأسلوب القلق أو إلى حد ما الأسلوب الوسواسي يوسوس في النظافة احتمال كبير أن هذا الطفل يتعبى بالأفكار السلبية ويأثر عليه في المستقبل سواء في دراسته أو في جامعته أو في عمله ويكون هالإنسان بيكون ممكن يكون وسواسي نعم لأنه خلاص بيخاف من كل شيء معقول أو غير معقول لأنه هو في ذاكرته يقول ماما وبابا قالوا لي هالكلام فبالنسبة للطفل ما يتغير أي شيء يقول أمه أو أبوه هذا هو الصح وحتى نحن كأطباء نفسيين لما نشتغل مع الأفراد اللي من صغرهم كان القلق غذي فيهم من الأب أو الأم أصعب من أن يكون القلق فجأة جاءه كبير أكبر في السن زين دكتور كثير من الأحيان لما نروح عند الأطباء يقول المرض هذا اللي أنت تعاني منه سبب استرس نعم كثير من الاطباء وفي مجالات عده يكررون مساله الاسترس لكن المريض يعني يكون تايه لانه ما يعرف شو معنات او شو اثر الاسترس عليه. نعم. فهل بالفعل ان الاسترس يقلل او يضعف جهاز المناعه عند الانسان؟ نعم هي كيف؟ كل كل الدراسات بينت ان الانسان لما نفسيا يكون ما مرتاح سواء يعاني من اكتئاب او يعاني من قلق اللي ينتج عن الوهم الوهن الجسم ما يبدا بافراز المواد او الكيميائيات المهمه لصناعه خلايا المناعه فهني تستوي هذه النقطه ان الانسان لما يكون مهموم يكون تعبان 
غير ان جسمه محدود حتى داخليا قدرته على مقاومة الفيروسات او البكتيريا او الالتهابات الخارجية يكون اقل وهذا مثبت يعني في معظم الدراسات لما شافوا عدد خلايا المناعية اللي تحمي الجسم وفي الاوقات اللي انسان يكون تحت ضغط نفسي اللي هو الاسترس دائما تكون هذه الخلايا اقل فيكون فرصة لان يكون تهاجم سواء من فيروسات او بكتيريا او اي جراثيم اخرى فمهم جدا نحن نبتعد عن الاسترس الاسترس ممكن يؤدي الى الحموضة وهذا شيء كثير من الناس يقول لك انا عندي حموضة وكانت عندي الجرثومة الجرثومة استفادت من من المعدة لأن جسم الإنسان في استرس مقاومة لهذه الجراثيم تكون مختلفة وطبعا الصداع التهابات الجيوب الأنفية هذه كلها مصاحبة ل الضغوط النفسية أو الاسترس طيب طريقة التفكير مثل ما نحن تكلمنا قبل كيف ممكن نقوي مناعتنا عن طريق التغذية وشرب الماء طب كيف ممكن نحن نقوي مناعتنا عن طريق تفكيرنا أو عن طريق نفسيتنا نعم التفكير الإيجابي مهم جدا وبعدين حماية النفس بالأمور اللي نحبها أو نستمتع فيها كثير من الناس ينسون أن يأخذون فترة يستمتعون بمعنى إذا أنا أشتغل سبع ساعات ثمان ساعات بعض الناس عشر ساعات وبعض الناس 12 ساعة فبعد نهاية ال 12 ساعة من العمل يكون استوى للإنسان ضغط استوى عندي شوية وهن بدني فلازم يرجع مثل ما تقول يلس يتشرج يرجع مرة ثانية ريشارج ريشارج يسوي نعم, نعم. زين يشحن نفسه بالأمور الإيجابية يستمتع إما بهواية يحبها أو بقراءة أو بالتنزه أو بالرياضة أو حتى بالجلوس مع الناس اللي يحبهم سواء الأهل أو الأطفال أو الوالد أو الوالدة أي إنسان هو في حياته فهذا ضروري جدا والأهم من ذلك أن هذا يكون بشكل دوري مش مرة واحدة مثلا كل عيد أو كل شهر مرة لا بشكل يومي يتعود عليه الإنسان. يتعود عليه ويكون جزء من نمط حياته الغذاء الصحي مهم جدا وطبعا نحن ما ننسى الجانب الإيماني أو الجانب الديني الروحاني كلما الروحاني كلما لا. الإنسان تكون روحانية أقوى طبعا هي جزء كبير من الروحانية إيمان بقضاء الله وقدره الحمد لله. وهذا لا. جزئية اللي يشيل عنا الأفكار السلبية ويشيل عنا المخاوف بس طبعا الناس تتفاوت نحن لا. ما متوقعين كل الناس عندهم نفس الدرجة فإذا اهتم في نفسه اهتم في أفكاره اهتم بالأشياء اللي يحبها جلس مع الناس اللي يحبهم مارس الرياضة الغذاء الصحي والجانب الروحاني بإذن الله تعالى يحمي نفسه من الضغوطات النفسية ويحمي نفسه بالتالي من أي وهن في الجسم أو حتى ضعف في المناعة شكرا دكتور مشاهدينا حين بنترككم مع مجموعة من الأخبار المغلوطة وتوضيح حقيقتها تابعوا معنا وبعدها بنعود إلى ضيفنا الكريم
مع دكتورنا دكتور عادل الكراني استشاري الامراض النفسيه دكتور بعض الناس عندهم ما ادري يعني مثل يبغي يشارك الناس سلبيته فتشوف على طول عنده سلبيه معينه او عنده مثلا حتى على منصه معينه من السوشيال ميديا تشوف صفحته مملوءه كلها بالسلبيات ويبغي يشارك الناس سلبيته ليش نعم. بعض البشر عندهم هذه العاده هذا السؤال مهم جدا السلبيه معديه ان الانسان السلبي هو مشكلته لان اذا كان تفكيره سلبي ما يكتفي انه هو يكون سلبي جزء من سلبيته انه يبى العالم كلهم يكونون سلبيين يتعب اذا شاف الناس ايجابيين وهذا حتى شفناه حاليا لما ينزل خبر ان تم شفاء عدد من الاشخاص العدد توقف ما زاد العدد الحمايه موجوده الامور الاحترازيه بدات تشتغل يطلع لك في 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 المجموعه او يطلع لك في السوشيال ميديا يفند هالاخبار او يعلق عليها، ليش؟ لانه هو داخليا يبى ينقل هذا السلبيه للناس، نعم. وهذا خطا كبير. يعني ممكن في بعض الامور اللي على السوشيال ميديا او جايه من خارج الكنترول او نطاقنا او تحكمنا، نقول الانسان معذور اذا قراها، لكن ما في عذر اني انا ارجع انشرها. صحيح. نعم. وهذه مشكلة كبيرة لأن ممكن في ناس ما يتحملون يعني في ناس ممكن ينظرون بشكل كبير جدا زين بس من سماع هالخبر فنحن الأفضل دائما ننشر الإيجابية حتى الأعداد لو لاحظت أن عدد كبير من الناس مثل ما تفضلت في التواصل الاجتماعي صفحاته بس يذكر الأعداد المصابين عمره ما ذكر أعداد الناس اللي شوفوا ما ذكر أعداد الناس الغير مصابين ما ذكر الناس اللي عايشين بطبيعة ما يحط لك صور أن في أماكن ناس طالعين في الازدحام ويسوون الشوبينج ويتشرون ويتروحون مع عيالهم ومستانسين بس يحط صور ناس لابسين ماسكات او صور معينه حتى ممكن ما يكون لها ربط باي شيء بالموضوع الحاصل دكتور الأحب. لان معظم القنوات يعني مثلا تشوف الاخباريه اخبارهم كلها سلبيه ف طبعا تلفزيون دبي مؤسسه دبي للاعلام تلفزيون دبي اتخذت نهج جديد ان ننشر يعني اخبار ايجابيه من خلال برنامجنا صحتكم امانه لان بالفعل امانه علينا نحن اتجاه المجتمع ان ننشر ننشر لهم الفكر الصحيح الشيء الصحيح الاخبار الصحيحه وهدفنا الرئيسي ان ننشر الوعي الصحي السليم وصحه المجتمع امانه علينا شكرا دكتور عادل استشاري الامراض النفسيه وشكرا لكم متابعتكم لنا في برنامجكم هذا والبرنامج منا الى منا لكم واللي اسمه صحتكم أمانة وتابعونا في الحلقات القادمة